and fled towards Africa. Donc, ils avaient peur des Chaldéens qui les avaient attaqués. They were afraid of the Chaldeans who were attacking them. Euh, nous lisons ces textes dans 2 Rois au chapitre 25, verset 26, et dans Jérémie au chapitre 37, verset 8. We find this text in 2 Kings 25, verse 26, and Jeremiah 37, verse 8. Alors voilà la, la campagne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, you can see contre Judas. So here is the campaign of King Nebuchadnezzar against Judah. Alors euh, Nebuchadnezzar est parti du nord aussi. Nebuchadnezzar also left from the north, came from the north. Donc il est parti de là, donc euh, là où vous voyez la, la flèche jaune. So he left from this area, coming down this way, where you can see the yellow arrow. Il a comme, il, il, il est descendu. He took was a north towards the south direction. Jusqu'à Jérusalem. Until Jerusalem. Et le peuple est descendu directement en Égypte. And the people fled towards Egypt. C'était en 598. This took place in 598 BC. Et les, la classe de l'élite a été déportée à Babylone. What happened during this time was that the elites were deported and taken towards Babylon. Donc voilà les, 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 euh, la flèche qui nous montre comment, la, quelle direction ils avaient pris jusqu'à atteindre Babylone. So you can see here the arrow that is showing the route that they took in order to reach Babylon. Après, il y a eu le deuxième retour de Judas en Afrique. Following this, there was also the second return of Judah towards Africa. Et la Bible nous dit que, et l'histoire nous, nous rapporte aussi que la classe de l'élite qui était revenue à Jérusalem après la déportation à Babylone, fut à nouveau attaquée et rejoignit l'Afrique. History records that the elite class that returned to Jerusalem after their deportation to Babylon was once again attacked and they fled towards Africa. Donc c'est Jérémie qui nous rapporte cet, uh, cet événement dans Jérémie au chapitre 43 versets 5 et 6. This you will find in Jeremiah chapter 43 verse 5 and 6. Il dit et Jokanan, fils de Kériach, et tous les chefs de tribu prirent tous, tous le reste de Judas qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Judas. Les hommes, les femmes, les, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuchadnezzar, chef de garde, avait laissées et, et avec... Gedalia et aussi Jérémie le prophète et Baruch, ils, ils allèrent en Égypte car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel et arrivèrent à Takpanes. And you will find in Jeremiah 43, verse 5 to 6, it says, But Johanan, son of Kera, and the captains of the forces took all the remnant of Judah who had returned to dwell in the land of Judah from all the nations where they had been driven. Men, women, children, the king's daughters, and every person whom Nebuzaradan, the captain of the guard, had left with Gedaliah, son of Akikam, the son of Shephan, and Jeremiah the prophet, and Baruch, the son of Neriah. Donc voilà la direction qu'ils avaient pris jusqu'à arriver là où euh, la flèche nous montre, c'est à Takpanes là-bas. Here you can see the route that was taken for them to get to an area in Egypt called Takpanes. Donc Takpanes et Patros c'est pratiquement le, le même, le, au même endroit. So Takpanes and Patros are practically around the same area. Alors, l'installation de, 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 de ces juifs à, à Patros était annoncée dans, euh, le, le, dans Jérémie au chapitre 44, au verset premier. So the installation of the Jews, or the establishing of the Jews in Patros was announced in Jeremiah 44, verse 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie sur tous les juifs demeurant en Afrique, donc en Égypte, Demera à Migdol, à Takpanes, 
à Nof et au pays des Patros. Jeremiah 44 verse 1 says, The word that came to Jeremiah concerning all the Jews who dwell in the land of Egypt, who dwell at Migdol, at Akpanes, at Nof, and in the country of Patros. Donc Patros qui est dit, qui est cité dans la Bible, c'est cette, cette partie-là et voilà la carte qui nous montre même la, le lieu où se trouvait Patros. Patros is a place that was mentioned in the Bible and this is the map showing you where Patros was situated. Le troisième et dernier retour d'Israël euh, du royaume de Juda euh, en Afrique. The third and the last return of Judah as a people towards the kingdom of Africa. L'histoire nous rapporte que la révolte des Juifs contre Rome en l'an 66 après Jésus-Christ. History records that the revolt of the Jews against Rome in the year 66 BC. Pour ça les Romains à la destruction du second temple et de la ville sainte en l'an 70. History records the revolt of the Jews against the Romans in the year 66 AD pushed the Romans to destroy the temple and the holy city in the year 70 AD. Et ce fut la fin du royaume de Juda et de la présence d'Israël en terre en terre sainte. That marked the end of the kingdom of Judah and the presence of Israel in the holy land. Dans Acte chapitre 21 au verset 36 Acts chapter 31 verse 38. Vous allez trouver que les, les Égyptiens donc euh, allaient aider les Juifs à retourner en Afrique et à passer par les pistes du désert. We we'll find that the Egyptians went to help the Israelites to help them return to Africa. Alors voilà la, la, la partie où il euh, y a eu la grande concentration des Juifs, donc euh, la partie des Tachpanès où était déjà le royaume d'Israël et puis est venu le royaume de Juda. Here's the territory where there was already a big uh, presence of Israel, uh, the area of Takpanes, and later where the people of Judah came to settle. Et voilà comment ils se sont étendus de, uh, de l'est vers l'ouest de l'Afrique. You can see how they came from the north 